、ベトナムの王族と現地で一大商社を立ち上げた日本人が、ベトナム独立のために、結盟関係を誓った。伊勢正臣の国際派日本人養成講座第1024回クオンデと松下光弘ベトナム独立にかけた志という情報1クオンデと松下光弘の出会いベトナムの王族クオンデと15歳にして裸一貫でベトナムに渡り数千人規模の商社ダイナム講師を立ち上げた松下光弘が出会ったのは1928年、昭和3年、台北においてであった。クオンでは、とつとつとした日本語を交えて、ベトナム独立にかける思いと、1906年、明治39年に、日本に渡ってから、12年にわたる亡命生活の身の上を語った。松下もベトナムに渡って以来、二十数年間のベトナム人への思いを、ベトナム語で語った。感動した二人は、お互いの手を握りしめ、結盟関係を誓った。松下を信頼したクオンではベトナム各地に潜伏して独立運動を展開している同志たちとの連絡役を依頼する。以後、クオンでと独立運動家たちとの連絡は全て松下を通じて行われるようになった。クオンではさらに同志たちとの連絡書簡の中で常に現地においては世の代行として松下氏の指導を仰ぐようにと書き加えた。兵士第1001回ベトナム独立運動を助けた日本人。で紹介したファンボイチャウと浅葉咲太郎や大熊重信、犬飼剛らの友情とともに、クオンデと松下光弘の結盟関係も、日越友好史を飾る、美しくも悲しい一幕である。二、海外夕日の夢。熊本県天草市で生まれた光弘がベトナム行きを決意したのは、明治44年、1911年のことだった。姉の嫁ぎ先の技師で、ベトナムで雑貨店を経営している、橋口関が、商用で帰国し、光弘に内容の話を、いろいろ聞かせてくれた時だった。おりゃあ、関姉さんについて、南洋さんいこごたる。南洋で、エロうなって帰ってくるばい。と、光弘は、海外夕日の夢を膨らませた。心配した両親は、大反対したが、光弘は、毎日のように泣き叫び、ハンストにまで入って訴えた。頭を抱えた両親は、ついに、しっかり者のお関さんと一緒だし、と、しぶしぶ了承した。関に伴われて、ベトナム北部第2の都市、ナムディンに渡った光弘は、関の家に居候し、洗濯屋のアルバイトをしながら、フランス語とベトナム語を日に日に使いこなせるようになっていった。関の雑貨屋には、若いベトナム青年たちが、光弘を訪ねてやってくるようになった。日本のことを学びたい、とか、ベトナム語の先生役を買って出る若者もいた。その中には、祖国独立を志す革命家もいて、深夜密かに訪ねてきて、三広に、ベトナム人の抵抗の歴史を語った。日露戦争に勝利して、白人国家を打ち破った日本は、独立を夢見る青年たちに、希望の明かりを灯していたのである。その時から私は、訪ねてきた死たちの独立と自由への切切たる悲願に魂の底で共鳴し、古くは中国の弾圧に苦しみ、さらにヨーロッパ植民地主義者の圧政に、新銀苦悩をしているベトナム民衆に、同情の念を強くするとともに、その漆黒を打破すべく、命を懸けて構想している革命家たちの言動に、深く感動したものです。三、昼は勝者、夜は革命家の秘密基地。1922年、大正11年5月、ベトナムに渡って、10年目にして、三広は、念願の貿易商社を、ハノイの中心街に設立した。サイゴンの三井物産出張所に、4年間働いて、貿易実務を学び、また、小さなホテルを経営して、資金を貯めたのだった。しかし、実業家として成功することが、三広の目的ではなくなっていた。同じアジア人として、ベトナム人の解放に役立ちたい。と決意していた。社名はダイナム講師とした。ベトナムとは1802年にクエン朝がベトナム全土を統一した際に、新朝に服属して与えられた国名で、シナ南方民族の総称、越のさらに南という意味であろう。クエン朝初代の王は、これが気に入らず、新朝に対する公式文書では、越南を使ったが、それ以外の場合は、ダイナムを使った。南の大きな国という意味で、ベトナム人の誇りがこもっており、フランスからの独立を目指す志士たちにとっては、
、象徴的な国名だった。ダイナム講師といえば、その志はすぐに伝わった。また、光弘は、従来の日本人商店が、フランス人ばかりを客にして、金を持たないベトナム人を無視していたのに批判的で、ベトナム人を相手に日常商品を売る店舗を展開した。当時の多くのベトナム人が裸足で生活していたが、気軽に裸足で入れる店で、実用的な大衆向きの品物を売った。やがて、ライナム講師は、ピーク時には、9000人もの社員を抱える商社に成長する。ライナム講師はベトナム人のための企業であり、その利益はベトナムの独立運動のために使うのだ。という、三弘の決意は変わらず、ライナム講師は、昼は商社、夜は革命家の秘密基地とまで言われるようになった。4. 不祖の社食を守るためなら家も祭祀も捨てます。クオンでは、クエン朝を開いた初代皇帝の長男、カイン王子の直系四代目にあたり、正当な王位継承権を持つ人物だった。しかし、長男、カイン王子が溶接し、その後は、次男、民満帝の系統が王位を継承してきた。民満帝の末裔で、1932年、19歳で帝位に就いたのが、バオダイだった。パリ留学時代には、乗馬、狩猟、テニスに明け暮れ、帰国後も、ナイトクラブの帝王などと呼ばれていた。フランス総督府に可愛がられ、その意のままになる、傀儡王の異名さえあって、国民の反発は強かった。それに対して、総督府からの官職就任の誘いには一切、応じないクオンデに、独立革命家たちは目をつけた。そのリーダー、ファン・ボイチャウが、風水の先生という触れ込みで、クオンデと面会し、よもやま話を始めると、クオンではフランス人の横暴と、それにこびるベトナム人交換たちの不甲斐なさを口を極めて通話した。ファンが思い切って独立運動の計画を打ち明け、こうの出馬をぜひに、と願い出ると、クオンでは、よろしい、私は父祖の社食を、守るためなら家も妻子も捨てます。と、きっぱりと答えた。その後、ファンが日本で大熊重信、犬飼剛の支援のもと、ドンズー、日本に学べ運動と銘打って、300名に及ぶベトナム人留学生を日本に呼んだ中に混じって、明治39年、1906年3月、クオンでは横浜に上陸した。時に、クオンで24歳、妻と幼い子供2人を残したまま、再び故国に戻ることのない、流浪の日々の始まりだった。ルローの日々。ドンズー運動は、明治41年、1908年には、破局を迎える。独立運動を警戒する、フランス総督府が、留学生たちの家族を人質にとって、帰国を迫ったからだ。同時に、フランス当局は、ファンとクオンでの身柄引き渡しを、日本に迫ったが、日本政府は、これを拒否し、国外退去を命ずることで、妥協を図った。クオンでは、明治42年、1909年10月、上海に渡ったが、その際、犬飼剛は、多額の寄付をし、さらに、フランス関係に捕まらないように手配をした。その後、クオンでは、香港、シンガポール、タイ、欧州などを転々とする。大正4年、1915年からは、また日本に戻った。犬飼は毎月、大卒初任給の4倍ほどの金を渡し、クオンでを助けた。その後、犬飼は首相となったが、昭和7年、1932年の、小一五事件で暗殺されてしまう。私にとっての、日本での父は、犬飼剛氏である。と言い続けてきた、クオンでは、悲嘆に暮れた。その間も、松下光弘は、西言から、クオンでに情報を送り、定期的な送金も欠かさなかった。また、大アジア主義者グループの陸軍大将、松井岩根。現用者の遠山光、大川修明らが、犬飼いに代わって、クオンで支援を続けた。6. 日本軍とベトナム復興同盟軍の共闘。クオンでは、1937年、昭和12年頃から、ベトナム復国同盟会の結成に動き出した。ベトナム経由の、小解析政権への物資支援ルートを断ち切るべく、日本軍のベトナム進駐が、必死の情勢になってきたからである。当時は、松下光弘も、フランス総督府から追われて東京におり、その強い勧めもあった。日中戦争で、シナに同情的な議論もあったが、クオンでの、自分たちの革命勢力の強化のために、全員が臨時に手を取り合って、日本人と結び、機会を利用すべきである。との意見に一致した。ドンズー運動での、日本留学組が多かったのも、一助となった。
クオンデが総裁に選ばれ、松下が総裁代行となって、ダイナム講師の四天王を通じて、ベトナム各地の同志たちと連絡を取った。日本の南方進出の拠点とされた台湾総督府は、クオンデに台北からのベトナム語放送を依頼した。このラジオ放送を通じて、グエン王朝の王子、クオンデ公が帰ってきてベトナムは独立する。と、広く信じられるようになった。同時に、現地日本軍の支援も受けて、ベトナム復興同盟軍も、組織された。1940年、昭和15年、ドイツに降伏し、講和したフランス政府と交渉して、日本政府は、ベトナム北部への平和進駐を合意した。シナとの国境沿いにある、ドンダン要塞では、納得しないフランス軍が抵抗し、激しい戦闘となった。この時、先導役を務めたのが、日本軍に合流した約3000人のベトナム復興同盟軍だった。彼らはフランス軍内部のベトナム人兵士らと示し合わせて戦うふりはするが日本兵は撃たないことを約束させていた。フランス軍は多くの戦死者を出してわずか半日で降伏した。この後、日本軍の南進に合わせて地方の農民や各地の青年が馳せ参じ、復興軍は6000人ほどにも膨れ上がった。日本軍はフランス軍から押収した武器弾薬を彼らに与え、ベトナム人兵士らの士気はますます盛んになった。当時、ベトナム国内を旅行する日本人を路頭のクーリー、肉体労働者や農村の水飲み百姓までが血肉を分けた同胞のように迎えてくれたという。そして子供たちは、遠い東の国から一人の王子様が帰ってくる、という歌を歌っていた。7奇妙な平和。しかし、この時期はアメリカが対日経済圧迫を強めつつあった。北部ベトナム、進駐の目的は、小解析支援ルートの封鎖にあったので、平和進駐によって、それが達成できれば、それ以上、フランス軍とことを構える余裕はなかった。日本軍は、間接統治に切り替え、フランス軍が戻ってきた。日本軍の将校たちは、ベトナム復興同盟軍に、山岳部でのゲリラ戦を進めたが、彼らはそれを聞かず、ハノイに向かって南進を続けた。日本軍の援護も補給もないまま、フランス軍に立ち向かい、多数の死傷者を出して、死散した。クオンデラ、ベトナム復刻同盟会の幹部たちも、日本軍の北部、ベトナム進駐に合わせて、現地入りをしようとしたが、日本軍に拒否された。クオンデは落胆し、台北を撤収して、東京に引き上げた。翌、1941年、昭和16年、7月23日、日本軍は、ベトナム南部への平和進駐を開始した。この頃、アメリカは日本と和平交渉をしつつも、英国、オランダなどと、対日包囲網を築いて、経済的に、日本の首を絞めつつあった。ベトナムは、日本包囲網の一環であり、米英が先手を打って、攻めてくる恐れが、十分にあった。逆に、サイゴン近辺に飛行場を作れば、イギリス領のマレーシア、シンガポール、オランダ領のインドネシア、アメリカ領のフィリピンを攻撃できるようになるという、戦略的見通しもあった。サイゴン周辺に、3ヶ月で6カ所もの飛行場を作る、という計画を任せられるのは、ベトナム民衆を掌握している、三ツしかいなかった。三ツは、数千人のベトナム人を雇い、建設工事を進めた。毎日きちんと支給される、賃金と給食に、現地作業者たちは喜んで働いた。この建設工事が間に合って、12月10日、ここから飛び立った航空部隊が、イギリスの戦艦、プリンス・オブ・エールズと、レパルスを沈めたのである。しかし、日本軍は、限られた戦力を、イギリスの軍事拠点、シンガポールと、石油資源のある、インドネシアに集中せざるを得ず、ベトナムではフランス軍との和平協定を守って奇妙な平和が続いた。そのために日本軍がフランス軍を排除してベトナムに独立をもたらすというベトナム人の希望は叶えられなかった。8、古国ベトナムで死なせたかった。しかし日本軍の旗色が悪くなるとフランス総督府はドゴール率いる亡命政権寄りの政策を取り始める。ここに英米軍が上陸すると、日本軍は攻撃を受ける恐れがあることから、1945年、昭和20年3月、現地フランス軍を排除し、ベトナム、カンボジア、ラオスを独立させた。ベトナムに関しては、三つ広や松井岩根大将の後押しで、クオンデを国家元首に。
現地独立運動のリーダー、ゴ・リン・ジェム、後の南ベトナム初代大統領を首相に、という筋書きができていたが、現地の日本軍は、バオ大帝を勝手に退位させるのは、内政干渉に当たるとして、そのシナリオを拒否した。その5ヶ月後に日本は敗北し、クオンでは帰国のチャンスを永遠に逃した。昭和26年、1951年4月、クオンでは69歳にして45年にわたる独立運動の末に日本の土となった。祖国はフランス軍がバックアップするバオ大帝の南ベトナムと宗教の支援を受けるホーチミンの北ベトナムに分かれて戦い合っていた。クオンでの遺書は、全ベトナム同胞に次ぐ、と題され、完全独立と国内戦の停止を訴えていた。国別式に出席した、三つは、こう語っている。こうは、バオ大政権が、曲がりなりにも育ってゆくのを見て喜んでおり、早く帰って協力したいと常に言っていた。古国ベトナムで、死なせたかった。二人が台北で出会ってから23年の歳月が流れていたが、ベトナムの独立を願う二人の志と友情は修正揺るがなかったのである。三つは戦後もダイナム講師の経営を続けたが、北ベトナムがサイゴンを占領すると全ての事業を接収され、身一つで故郷、天草に戻った。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。あなたの心には何が残りましたかぜひ、コメント欄で、シェアしてください。動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価も、よろしくお願いします。また、国際派日本人養成講座の最新情報を、無料メルマガで配信しています。よろしければ、概要欄のリンクから、無料登録してください。ご登録をお待ちしております。